Słowa Ewangelii według świętego Jana Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego – Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział – Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr – Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus – Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich – Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład – abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. W Wielki Czwartek świętujemy ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. To dzień radosny, początek świętego Triduum Paschalnego. W dzisiejszej dobrej nowinie pozornie nie ma mowy ani słowem o kapłaństwie, ani o Eucharystii, a jednak wspólnym mianownikiem obu z tych sakramentów jest miłość. Miłość ofiarna i służebna. Jezus przekazuje nam, że przyszedł na świat nie aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie za zbawienie ludzi. Staje się On sługą, a nawet więcej, niewolnikiem nas wszystkich. Pochyla się do naszych stóp, obejmuje je, myje, namaszcza i całuje. Wykonuje posługę najniższego w domu niewolnika, nie może nas dziwić bunt Piotra, który sobie nie wyobraża, żeby jego Pan i Nauczyciel tak wobec Niego się uniżył. Jedynie w ten sposób Chrystus jest w stanie pokazać nam, czym tak naprawdę jest miłość, na czym polega kochanie drugiego człowieka. Bóg uniża się tak bardzo, że staje się naszym sługą, aby być dla nas wzorem do naśladowania. Jeśli chcesz być wielki, stań się jak sługa i niewolnik wszystkich. To jest tajemnica ukryta w Eucharystii i kapłaństwie. Jezus idzie jeszcze dalej, idzie aż na Golgotę, na krzyż. Umiera jako złoczyńca, ten, który nie popełnił żadnego grzechu ni przestępstwa. Bóg skazany przez człowieka na śmierć, najbardziej haniebną. Ale jeśli tego byłoby jeszcze mało, ten sam Bóg, odwieczny Stwórca Wszechświata, staje się małym kawałkiem chleba, Eucharystią, którą możemy adorować i czcić, ale którą również możemy znieważać, profanować i przyjmować w niegodny sposób. Bóg powierza się w nasze dłonie i staje się bezbronny wobec nas. W tym pięknym i radosnym dniu pomyślmy nad tym wielkim darem, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa darem jednoczenia się z Nim w Komunii Świętej, tajemnicy Jego miłości.